ми спочатку приходимо, робимо свою роботу, повертаємось додому, а тільки тоді ворог дізнається, що з ним трапилось. Якщо ворог дізнається, хто ми, він старається направити туди, туди всі свої кращі сили, бо нас поважають і нас бояться. Особисто, що я пам'ятаю, працювала їхня артилерія ствольна, і вони просто біжали в наші окопи. Це був у них єдиний шанс вижити. Міна впала в пів метрі від моєї ноги і розірвалася під землею. І в мене була розірвана артерія, що я втратив більше 2,5 літрів крові. От, для непідготовленої людини це майже смертельно. Коли я зрозумів, що в мене перебиті ноги і зламана рука, я не можу надати собі допомогу. У мене така думка з'явилася, що в полон я не здамся. Тому пам'ятаю, як тільки мене привезли, мій лікуючий лікар сказав, що «Ой, друже, я навіть не буду рахувати, скільки в тобі уламків. Після сорокого я вже зупинився». В цивільному житті я після школи взагалі я вчився і згодом працював агрономом в Коховському, раніше називався колгосп Каховський, зараз ДПДГ Каховське, був молодшим агрономом. Набрався досвіду та за направленням мене направили навчатися до Києва в Національний університет біоресурсів природокористування. Я майже вже довчився на третьому курсі, вирішив, що треба долучатися до війська і захищати свою рідну Херсонщину. Ви самі з Каховки, так? Так, Каховка, Херсонська область. Це досить невелике місто, але це місто дуже стратегічного значення. Ще в першу, другу світову це був дуже великий плацдарм. Там дуже гарна автомобільна розв'язка. У нас є, напевно, три ключові заводи, які надавали продукцію по всьому світу. Це завод «Чумак» всім відомий, завод «Гзесо». Це зварочне остаткування для залізних дорог, доріг робили, і завод склад «Грінтім». Це найбільше, можливо, в Європі, а може і в світі овочі, зерно, сховище було. Як для вас почалася окупація? Взагалі, повномасштабна війна спочатку. Я був в гуртожитку університету. Спочатку, як і ніхто не зрозумів, чого тривога. Ну, до раніше це були тільки навчальні тривоги. От. Я зрозумів, що щось не так. Почалися перші прильоти. Знаю, що вдарило по Васильковській біля метро. Всі почали збиратися, а я ну, на вокзал їхати додому, як тільки зрозуміли, що відбувається. А я першим ділом набрав своїм батькам. Почув таку відповідь, що виїхати ми вже не можемо, в Каховці стоять танки. Згодом виявили, що деякі мої знайомі, які, яких я реально вважав друзями, вони стали на бік ворога. Це ті, які залишалися е, уже в підконтрольній росіянам е, Каховці. Е, в перші дні навіть мені один із них е, зателефонував і запропонував 
приєднатися до них, що вони мені зроблять зелений коридор, і я зможу у них працювати. Ну, не буду називати як, але відповідь дав я негативну, сказав, що у нас обстріли, і кажу, що ти ще пожалкуєш про свій вибір. Так от. Я спочатку цікавився, які є посади, які є взагалі, які є вакантні місця в підрозділах. Ну, більше розглядав навіть спочатку третю штурмову. От, цікавився підрозділами угору, але я сумнівався, чи вистачить у мене сили і духу. Ну, як бачите, вистачило. Я до підписання контракту і взагалі до прийняття навіть цього рішення старався більше займатися собою ну, витривалістю, фізично і морально себе підготовлювати. Та й взагалі все своє свідоме життя я займався спортом, тому сильно труднощей не виникло. Я більше став читати насправді, дивитися. Зараз от такий час, що інтернет всьому може навчити. Дивився повчальні відео з Ютубу, наприклад, того самого Дениса Квебека. Він може показати, як, наприклад, бойова підготовка, вогнева, тактична медицина, все це є в інтернеті, можна навіть, будучи вдома, це все вивчати. По-друге, я навчався в університеті і е, був доступ до е, спортивного обладнання, тому можна було займатися фізичною підготовкою. На момент підписання контракту мені було 21 рік. Зараз мені вже 22, і от через пару місяців вже 23 буде. Чому я вибрав спецпідрозділ «Стугна»? Бо це можливість навчатися і працювати з найкращими. Наш підрозділ займається, я б сказав би, абсолютно всіма видами діяльності, які можуть тільки займатися Збройні сили України. Це і розвідка, це і диверсії в тулу ворога, і морські операції. Наприклад, можливо, ви чули заславно звісні вишки бойка, потоплення крейсерів, катерів в Чорному морі і так далі. Дуже багато всього. От. І знаєте, дуже багато кажу, що ми спочатку приходимо, робимо свою роботу, Повертаємось додому, а тільки тоді ворог дізнається, що з ним трапилося. Насправді, саме головне, я б сказав би, це не фізична підготовка, а стійкість морального духу. Треба морально себе підготовити, що так, буде важко. І важко буде не при відборі, а важко буде поборотися за своє життя і за життя своїх побратимів. Бо якщо ворог дізнається, хто ми, він старається направити туди, туди всі свої кращі сили. От, бо нас поважають і нас бояться. Відбір – це, як всі знають, це КМБ. Це підготовка з різних, так сказати, з міновибухової справи, фізо, розвідка, медицина, тобто як все це відбувається, ці от фрагменти. А більшу частину, я б сказав би, ти дізнаєшся вже при виконанні завдань. Тобто теорію тобі будь-хто може дати, а поглибити свої навички ти можеш тільки при роботі вже. Безпосередньо. Яка у вас була спеціальність? А, взагалі, я а, стрілець відділення, але я був і розвідником, і штурмовиком. От. Взагалі, ми стараємось опанувати всі види озброєння, щоб кожен із бійців міг бути а, взаємозамінимий в, у випадку поранення або вибуття зі строю. Тобто кожен має бути і медиком, і вміти управляти дроном, автомобілем, броньованою технікою тощо.
а вам, яка найближча була спеціальність, що вони більше були? Знаєте, я такий хлопець бойовий, насправді я люблю і спостерігати, тобто мені подобається бути у розвідці, спостерігати за ворогом і потім бачити, як ми його нищимо. Так само і штурмові дії. Навіть був я в мінометному розрахунку. Пам'ятаю, як міна, підписаною мною за Каховку, тобто за моє місце, попала просто у ворожий бліндаж і розірвалася прямо всередині. Дуже була велика радість, бо ми це бачили з ефіру наших дронів. На яких напрямках ви брали участь в бойових діях? Який напрямок став для вас найважчим? Ну, взагалі, напрямки у нас два найбільш гарячих – це південь і схід. На південних напрямках це було Запоріжжя, Оріхівський район, а на сході це стало саме Авдіївка, район Коксохіму коли ворог кинув всі свої резерви на те, щоб відбити це місто. От, тоді і стався мій найважчий бій, ну, там, де я вже був на грані життя і смерті. Але благо, що все обійшлося. І дякую своїм побратимам, дякую суміжним підрозділам, які допомогли мене евакуювати і надали першу домедичну допомогу. Я можу сказати одразу до питання, чому Авдіївка впала. Наше командування, я б сказав, більш, хто б що не казав, більш бережно відноситься до особового складу. І я вважаю, що місто прийшлося здати саме для збереження особового складу, бо, як всім відомо, Росіяни використовують таку тактику, як місні штурми. Наприклад, при обороні наших позицій 29 жовтня 2023 року нас з суміжними підрозділами було 16 людей на позиціях, а росіян мінімум в 3-4 рази більше. І особисто, що я пам'ятаю, працював, працювала їхня артилерія ствольна, і вони просто біжали в наші окопи, це був у них єдиний шанс вижити, щоб запригнути в окопи і нав'язати нам ближній бій. Скільки ви днів пробули взагалі в Авдіївці? Говорять, що це були одні з найважчих боїв взагалі за всю російсько-українську війну. А, ну, в цьому бою взагалі я, мій контакт з противником був трошки більше двох годин, але ми з моїм побратимом Флетом, на жаль, він втратив ноги від одного ж прильоту, що й мені завдав шкоди. Я впевнений, що ми багато росіян поклали. Було дві години, але дуже важкі дві години, постійні артилерійські і мінометні обстріли, робота ворожої техніки. Саме складне, напевно, вже сталося після поранення. Власне, поранення відбулося таким чином, з дрона скинули міну калібра 82 мм. І повезло мені так, що ґрунт був досить сирий. Я б сказав, що грязюка ще була, хоча була температура плюс один. Міна впала в пів метрі від моєї ноги і розірвалася під землею. Мені уламками побило руку, відірвало пальці на нозі, лікарям довелося півстопи ампутувати, а згодом і всю руку. Нам сказали, що буде евакуація, і дійсно за нами дуже швидко приїхало дві одиниці броньованих машин, але ворог, ворогу вдалося їх пошкодити, тому евакуація перенеслася на, ще на невизначений час. За чотири години вже прибули за моїм побратимом Флетом. Він на той час вже був в дуже важкому стані, дуже велика крововтрата. 
але його вивезли. Лікарі намагалися все зробити, щоб спасти йому спочатку дві ноги, потім хоча б одну, але вийшло так, що ноги ампутували вище нікуди. Навіть лікарі кажуть, що таких випадків, як у нього, просто одиниці в світі. А військових взагалі там один-два і все. От. А мене вдалося евакуювати тільки через 8 годин після поранення. Також лікарі не вірять, що у мене залишилися в повній мірі кінцівки. Тобто у мене турнікети були затягнуті майже під пахову зону. Всі знають, що зараз турнікети – це 2-4 години, і, скоріше за все, це буде ампутація. І у мене була розірвана артерія, що я втратив більше 2,5 літрів крові. От, для непідготовленої людини це майже смертельно. Але вдалося все-таки евакуюватися. І при тому, що турнікети були дуже високо, кінцівки повністю мені не ампутували. От, добре, що у нас такі гарні лікарі. І мене оперативно доставили в лікарню, потім направили на, на Київ. І... Розкажіть, будь ласка, от, поки ви чекали евакуацію, ви де знаходилися? В якомусь окопі? А, це... ну, дивіться, так вийшло, що а, я ледь не зробив чинок, про який я досі жалкую. А, коли я зрозумів, що в мене перебиті ноги і зламана рука, я не можу надати собі допомогу, оскільки вся моя броня і аптечки розлетілися просто від вибуху. А, у мене така думка з'явилася, що в полон я не здамся, тому е, дістав гранату, поклав під щоку і рожав вусики. Я думав, що просто вже контакт був 10-15 метрів. Я думав, що якщо ворог зараз запригне, мене або розстріляють, е, або візьмуть в полон і будуть катувати. Більше всього я за це переживав. А в полон я здаватися не збирався. Потім я зрозумів, що нічого цього не відбувається, значить є шанс. Я загнув назад ті вусики, викинув десь в сторону ту гранату і став на коліна, було важко. Взяв зброю в одну руку, кидав її вперед, щоб повсти, хопався за різне коріння в окопі і повсередину. І Ну, накопив сили, щоб зробити останні стрибок і запригнути всередину нори, де медик суміжного підрозділу надав мені всю необхідну допомогу і всі необхідні препарати. Знеболюючи, протизапальні, протинудотні і так далі. Тобто все дуже грамотно зробили. Потім ворог пішов більш масивний наступ. Всі хлопці на той момент вже були е, поранені. Е, у когось дрібні осколкові, у когось контузії. Тобто було дуже складно вести бій, але хлопці е, вистояли. Ну, я вже, я хоч і був при свідомості, але я розумів, що ну, мені насправді було вже все рівно. Я просто лежав і чекав. Потім росіяни почали використовувати Заборонені методи ведення бою, такі як скидання газу. Десь біля окопу впала газова граната, і ми всі почали задихатися. Я, у мене була справна права рука, тож я викопав невеличку ямку в землі і хоча б через неї намагався дихати. Ну, згадую, що коли я прибув в лікарню, у мене всі дихальні шляхи і язик, ротова пораженина, все було попечено дуже сильно. Добре, що все так склалося добре. От. Хлопці до останнього відбивалися. Насправді ми дуже везучі в цьому бою. Наприклад, командиру групи Аресу прилетіла в каску граната. Вона відскочила і взірвалася десь в стороні. А іншому побратиму на псевдочорний, він коли мене витаскував з окопу, у нього під сідницями розірвалася граната, але всі уламки пішли в іншу сторону. Він тільки на неї подивився і далі мене тащив. Насправді я дуже перед ним вибачався, бо коли він мене взяв за 
а, турнікет під руку, а, і мені стало дуже боляче. Я його насправді вкусив. Я йому потім дуже сильно перед ним вибачався. Ну, він розуміє, що в мене іншого виходу не було. Отак. Ну, а потім а, мене евакуювали. Я побоявся, що нас так само підіб'ють, як і перші машини для евакуації. Але ж повезло. Потім мене доставили в стоп-пункт. Там мені надали першу допомогу, почистили рани, зробили переливання крові. Я був у свідомості, тож сказав одразу свою групу крові, от, щоб у лікарів не було питань. Додаткових. От, мене повезли в Дніпро, в лікарню Мечникова. Там вже мені робили операції. Пам'ятаю, як тільки мене привезли, мій лікуючий лікар сказав, що «Ой, друже, я навіть не буду рахувати, скільки в тобі уламків. Після 40-го я вже зупинився». Насправді всі уламки були в ногах і в руці. Кевларовий захист дуже врятував мене. Так. І, можливо, навіть в... моя броня врятувала хлопців, які за мною стоять. Ну, тобто так вийшло, що весь вибух я на себе прийняв. Як ваша реабілітація лікування проходила? А, спочатку я лікувався в лікарні. Дуже хороша лікарня, дуже хороші лікарі, медперсонал. Зі мною працювали спочатку і психологи, і інші лікарі. Ну, я зрозумів, що мені психологи не треба, що я все це добре пережив. Насправді, найкращим для мене психологом була моя вірна дівчина, вже моя наречена. До речі, на Новий рік я пообіцяв їй, що стану на ноги і почну заново ходити. От, я е, свою обіцянку виконав на Новий рік, хоча і з паличкою, але я став на коліно і зробив їй пропозицію. Тепер ми чекаємо, коли мені встановлять е, біонічний протез е, і е, ми зможемо одружитися. Вона була поруч завжди з вами? Так, вона е, з перших днів, е, у мене тоді телефона не було ще. Він залишився в прифронтовому місці, де ми готувалися до виїзду. От, і десь через тиждень мені його тільки привезли. От, я вийшов з нею на зв'язок. Вона одразу приїхала. Також мені дуже допомагала моя сім'я. Це моя тітка Ольга і її діти. Зокрема, моя двоюрідна сестра Тетяна, ну і вся фастівська громада, вони звідти родом. От, вони мені дуже допомагали, допомагають збирати і на протезування, і на лікування. Все, чого не вистачало, вони старалися мені якось допомогти. От, ну, в Феофанії ще я з реабілітологами займався, От, виконував різні фізичні вправи. Зізнаюся, було. Дуже боляче, але я поставив собі мету і ну, попри біль. Ну, як спортсмен я знав, що ніякого прогресу без болю не буде. Тому, тому я зараз і можу ходити, і навіть потроху вже бігаю. У вас ампутація ще ноги, так? Так. В центрі протезування Стеценка мені виготовили устілку ортопедичну. Дуже зручна. Вони мені пообіцяли в майбутньому зробити металокевларову устілку для того, щоб я міг більш активно рухатись. До того ж, я залишаюся на службі в підрозділі. Хочу бути більш корисним для своїх хлопців. Ну, от, стараюся їм також збирати гроші на потреби. От, минулий раз збирав на Прилади нічного бачення. Зараз у нас ціль 1 мільйон гривень. Ми збираємо на реп. Залишилось приблизно 200 тисяч. Тому я надіюся, що разом з людьми, які це подивляться, ми доб'ємо необхідну суму. 
бо зараз з ходом війни всі технології тільки ростуть, а треба якось і особовий склад захищати, бо скоро від дронів панацеї взагалі не буде, а поки що РЕП – це все, що їх стримує, оскільки дрони можуть літати як і в день, так і вночі. От. А РЕП глушить всі ці сигнали і допомагає просуватися нашим воїнам. Наразі я лікуюся в лікарні за допомогою Центру складного протезування і остеоінтеграції. Мені допомагає фонд В'ячеслава Запорожця. Мені вже провели наразі дві операції. Перша з них – це перший етап остеоінтеграції, стоїть титановий імплант. Друга – це так званий ТМР, це м'язи підшивають до нервів для кращого керування фантомною рукою. Тобто я можу зараз вже, хоч ви цього не бачите, можу що завгодно, наприклад, так от зробити. Так, це допоможе краще керувати біонічним протезом в майбутньому. І от 28 травня у мене буде вже заключна операція з остеоінтеграції, другий етап. Буде виводитись така металева штанга, до якої буде кріпитися вже безпосередньо сам протез. Всі нервові імпульси будуть від такої манжетки. Вісім пар датчиків там буде. Тобто От. відчувати? Тобто відчувати повністю кожен рух. Ну, я вважаю, що держава має бути більше зацікавленою в таких програмах і виділяти більше фінансування для таких от установ, для фондів, які ці займаються. Бо от фонд В'ячеслава Запорожця ледь не єдиний в Україні, який цим займається. І дуже багато хлопців насправді хочуть повернутися в стрій, виконувати будь-які поставлені їм задачі, бо якщо людина не зламалася після поранення, то я впевнений, що вона всі труднощі пройде і буде так само сильною, зможе далі нищити ворога. Яке ви себе бачите зараз підтвердження? У вас міняється спеціальність? А, дивіться, я насправді ще думаю, оскільки Ну, я вже вирішив 100%, що, буду, що залишусь в підрозділі і буду робити все, що мені запропонують. Зараз я себе бачу ще як інструктора з вогневої підготовки. Насправді зараз потроху приходять рекрути і з ними треба займатися, оскільки досвідчені бійці постійно знаходяться в зоні бойових дій. А комусь навчати їх треба. Тобто хлопці, які не можуть вже бути постійно в зоні бойових дій, але хочуть бути якось задіяні. Я можу цим хлопцям якось допомогти, я впевнений. Але треба все одно пройти відповідні курси, кваліфікацію мати. От, і ну, все, буде, все буде добре. В общем. У вас подають багато нових рекрутів. Чи могли б дати, можливо, якісь поради хлопцям новеньким? Як я й казав раніше, це, скажу таким сленгом, качайте свою фізуху. Думаю, ну, хлопці зрозуміють. Читайте, вивчайте зброю, спілкуйтеся з військовими. От, будь-який військовий, який приймав вже участь в бойових діях, він з радістю поділиться своїм досвідом, оскільки він розуміє, що зараз його гарна порада допоможе зберегти тобі життя. Тому навчання, навчання і ще раз навчання. Навіть якщо ви дівчина, я не знаю, вчіть так мед в будь-якому випадку, бо скільки таких випадків буває, що, наприклад, наші сили ППО, дякувати їм, збивають ракети, шахеди, але все одно є така річ, як уламки. І може таке навіть на вулиці статися. Носіть з собою турнікет обов'язково, оклюзійну наліпку. Це все може врятувати життя, як, якщо не вам, так оточуючому.
Я вважаю взагалі, що навіть випускникам шкіл треба привити такий предмет, як тактична медицина, наряду з іншими предметами. Що ви можете сказати про російську армію? Знаєте, насправді я вам скажу, ця армія ніколи не була поганою, там, слабкою. Просто в перші місяці війни їм внушили, що це буде легка перемога. Вони навіть брали парадні кітелі. Вони збиралися парадом пройтися по всій Україні. У них нічого не вийшло. Зараз вони готуються. Вони, у них дуже круті технології. І не треба, насправді, вірити тим, хто думає, що це ваньки встаньки це зовсім не так. У них є і елітні спецпідрозділи, також я одні з найкращих в світі. От, тому я вважаю, що навіть нам є, чого у них повчитися. Ну, звичайно, окрім ясних штурмів. Ви зустрічали їхні елітні підрозділи до себе на шляху в боях? Знаєте, вони зазвичай, їх елітні підрозділи такі роблять у нас, намагаються робити диверсії. Ну, особисто я не зустрічав, але я знаю також своїх побратимів, які були в бою з такими підрозділами і ну, довелося їх знищувати. Зараз, насправді, Велика вже рідкість – це шеврон якогось такого підрозділу. Ну, їх день за днем не шукаєш. От. Це так само, як раніше. Всі от думали, що Вагнер – це там, не переможні, їм там, платять великі гроші, вони там люті рекси, але це такі самі люди. Такі самі, як е, той же російською, скажу, хвальоний русський спецназ. Ну, всі люди, але просто треба бути кращим, треба постійно навчатися, і це збереже вам життя. А ви брали участь в Бахмутській компанії? А, ні, в Бахмутській – ні. Насправді, якщо взяти а, глобально, я не так довго в підрозділі. Я а, наприкінці весни тільки підписав контракт і з літа приймав участь у бойових діях. Що з вашим навчанням? Я в майбутньому планую, але, як то кажуть, це не на часі, я в майбутньому планую поновитися на останній курс, хочу свою професію до кінця опанувати. Взагалі, в планах було в Херсонській області, в Береславському районі, також Херсонської області, заснувати свої виноградники. Ну, у нас взагалі наш рід, він ще, можна сказати, за царських часів, він займався бджолярством. От. Скучаєте за домом? Звичайно. Ну, друзів, насправді, ну, це двояка, можна сказати, така думка, але насправді Ті, хто там залишились, я не всім можу довіряти. Я не знаю, з ким вони за час окупації спілкувалися. Тому я ні з ким, майже з них, не підтримую розмову. А ви знаєте, як там зараз взагалі живуть люди? А, знаю тільки, що нема світла, нема води, газу, електроенергії. Ну, взагалі, майже нічого. Але все одно там є до сих пір люди, які вірні українському народу і е, нашій батьківщині. Тому навіть там є, е, так сказати, свої люди в тилу ворога. Треба готуватися, не треба, е, ну, можливо, це грубо прозвучить, але скиглити, що е, там комусь... Е, Паспорт не хочуть поновлювати за кордоном. От, ну, якщо ви дійсно непридатні, поверніться в Україну, пройдіть відповідні процедури і, будь ласка, повертайтеся. Вас ніхто не тримає. Всі розуміють, що в Україні йде війна. Якщо за кордоном ти можеш працювати, платити якісь податки або донатити на Збройні Сили, то чому б ні? От, Просто зараз дуже ще багато є так званого ІПСО, 
це інформаційно-психологічні спецоперації. От. І росіяни дуже в них, так сказати, насправді нас перемагають. Роблять фільми пропагандистські. От. Люд, навіть коли у нас намагаються такий фільм зробити, наші люди чомусь кажуть, що от, краще б там на армію дали. Я розумію, що техніка, зброя – це все дуже важливо. Але і усвідомлення людей через нашу пропаганду теж має бути на рівні, що треба йти до війська, треба допомагати, волонтерити і будь-яким, ну, чим можеш просто допомагати. От, наприклад, нещодавно я познайомився з Любомиром Левицьким, який зняв фільм про третю штурмову бригаду. От, я вважаю, що це буде просто прикладом для інших режисерів от, за його зразком робити наш інфопростір і взагалі нашу українську пропаганду більш якіснішою. Просто, щоб щось відбулося, треба щось робити. Коли кожен із нас щось в собі змінить і скаже, ця війна без мене не закінчиться. Тоді буде і перемога, тоді будуть і кордони, і тоді буде, як то кажеться, літо в Ялті. От. А зараз поки стримуємо ворога і допомагаємо армії, як можемо.